Սացման, եթե որոշում չի կայացվել, գտնվել հատուկ կարանտինի վայրում։ Հետևեք հետևյալցություններին։ Մնացեք տանը, մթերքի այլ գնումների կամ դեղամիջոցների անհրաժեշտության դեպքում կարող եք պատվիրել հեռախոսով կամ արցանց։ Մեկ ուսացվեք տան միուս անդամներից։ Ընտրեք բացվող պատուհանով լավ օթափոխվող տարածք։ Հնարավորության դեպքում օգտվեք առանձին լոգարանից։ Եթե ստիպված եք կիսել լոգարանը, ապա պարբերաբար պատշաճ կերպով մաքրել այն։ Առանձնացրեք տնային պարագաները։ Առանձնացրեք սպասքը, սրբիչները, անկողնային պարագաները եւ այլ իրերը տան միուս անդամներից։ Այս իրերն օգտագործելուց հետո մանրակրկիտ լվացեք դրանք օճառով եւ ջրով։ Լվացքի համար ապահովեք ջրի հնարավորինս բարձր ջերմաստիճան։ Եթե ստիպված եք լվացքը կազմակերպել տնային պայմաններում նախքան թեստի պատասխանը, ապա ապահովեք ջրի թույլատրելի հնարավորինս բարձր ջերմաստիճան, առնվազն 60 աստիճան։ Զանգահարեք բժշկին նախքան նրան այցելելը։ Կրեք բժշկական դիմակ, եթե ցուցված է փակեք բերանը եւ քիթը քրիստալիս եւ հազալիս հաճախակի լվացեք ձեռքերը հյուրեր մի ընդունեք հերմետիկ փակեք աղբամանը հետևեք ախտանշանների զարգացմանը եթե 14-րդ մեկ ուսացման ընթացքում նկատվում է ախտանշանների զարգացում վատթարացում կամ նոր ախտանշաններ ապա զանգահարեք 060 83 83 00 հեռախոսահամարին այդ առումով մեծ ոգևորություն կա ինքներ այդ կայքերում սոցիալական ցանցերում դա կարող եք նկատել եւ ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ուսուցիչներին տնօրեններին ծնողներին եւ աշակերտներին այս գործընթացի մեջ ակտիվ ներգրավելու համար կամ որոշակի տեխնիկական խնդիրներ որը որոնք մենք փորձել ենք առաջ կարելին եւ շափատներին լուծել ինչ վերաբերում է մշակութային կյանքին ապա այստեղ էլ արտակարգ դրության պայմաններում ունենք սահմանափակումներ գիտեք որ համաձայն հայաստանի հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի համար 298 այլ որոշման 7-րդ կետով հաստատված հավելվածի 4 գլխով սահմանված պահանջների պարետի որոշման հայաստանի հանրապետությունում արգելում է հանրային միջոցառումների կազմակերպումը անցկացումը եւ դրանց մասնակցությունը նույն կետի համաձայն հանրային միջոցառումներ են 20 եւ ավելի անձանց մասնակցությամբ անցկացվող նաեւ հետեւյալ միջոցառումները համերգները ցուցահանդեսները ցուցադրությունները թատերական ներկայացումները եւ սպորտային մշակութային կրթական այլ միջոցառումները պետք է ասեմ որ հանցած օրերի ընթացքում նախարությունը ակտիվ աշխատել է որպիսի ըմպոակները որոնք մեր ենթակայացանք են եւ գործունեություն են ծավալում մշակութի արվեստի ոլորտում գան վիրտուալ դաշտ կամ զարգացնեն այն պրոդուկտները որոնք արդեն իսկ ունեն եւ պետք է նշեմ որ մենք այստեղ որոշակի արդյունքներ արդեն ունենք այնպես ինչպես հեռավար կրթության դեպքում է երբ կան շատ առաջարկներ եւ նախագծեր եւ դրանք իրականացվում են մեր շատ գործ ընկերներ թատրոններից, թանգարաններից, գրադարաններից ուրեմ են իրենք են առաջարկել եւ ծրագրեր են արդեն իսկ իրականացնում ցուցադրում են իրենց լավագույն ներկայացումները, սոցիալական հարթակներում, իրենց կայքերում եւ ես այսօր առավոտյան նայեցի որոշ թվեր դրանք հասնում են 10000 հազարների, այսինքն մենք հերթական անգամ այս գործողություններով եւ այս իրավիճակով փաստում ենք որ կրթության մշակույթի արվեստի նկատմամբ մեր հանրություն հանրության շրջանն մեծ պահանջ կա լավ որակի ովանդակության պահանջ կա եւ այդ դիտումները եւ այդ ուրեմն են հետաքրքրությունը դա ապացուցում է ես կխնդրեի տիկին խաչատուրյանին տնից թանգարան եւ գրադարան արցան ծրագիրը կարճ ներկայացնել քանի որ շատ ժամանակ չունենք հետո պարոն Խզմալյանին կխնդրեմ արդեն թատերական եւ համերգային մեր ծրագրերի մասին խոսի շնորհակալություն շնորհակալություն այդ թանգարանները եւ գրադարանները շատ ակտիվորեն միացել են վիրտուալ աշխարհին եւ թանգարան եւ գրադարան այս ծրագրով վիրտուալ բավական հետաքրքիր հիմա բոլոր թանգարաններ եւ գրադարանները ծրագրեր են ներկայացնում եւ ստեղծվել են այդ 
այդ ծրագրերը թե իրենց Facebook-յան էջերով են եւ թե կայքերում տվյալ հաստատությունների, բայց շատ լավ է, որ ստեղծված է նաեւ մի ընդհանրական ուրեմն հարթակ, որի միջոցով ավելի համախմբված եւ բոլորը մեկտեղ կարող են ներկայանալ եւ այդպես էլ արվում է եւ այս մեկ օրվա կամ երկու օրվա պատմությունը ցույց տվեց որ արդյունավետի այդպես մի քանի հեշտեգներ կան որոնցով ուրեմն կարող եք գտնել այդ ծրագրերը տանը մնա թանգարանը կգատուն տնից թանգարան միջ թանգարանային համագործակցություն եւ այլն ես պիտի ասեմ որ թե տարիքային եւ թե սոցիալական տարբեր շերտերի համար հատուկ ծրագրեր են մշակվում թանգարանների աշխատակազմերը եւ գրադարանների երևակայության հիմա թրիչքների մեջ են պիտի ասեմ որ թե վիրտուալ թանգարանները եւ թե վիրտուալ ընթերցանությունը իրենց շահառումների առումով շատ բազմազան ծրագրերը ներկայացնելուց հետո նաեւ կան ծրագրեր որոնք դեռևս չեն փորձարկված բայց անպատճառ կլինեն օրինակ սփյուրքահայերի համար մենք մտածում ենք այն մարդկանց ովքեր այս ամբողջ աշխարհում հիմա մեկուսացված են կամ տներում կամ ինչ որ հաստատություններում թե հայաստանում բնակվող եւ թե ամբողջ աշխարհում մեր քույրերի եղբայրների համար տարբեր տարիքի ուրեմ արեմտահայերենով անպատճառ ծրագրեր կլինեն վիրտուալ դաշտում մենք հատուկ ծրագիր ենք հիմա մշակել որ առաջին անգամ կփորձարկենք դիլիջանում մեկուսացված մեր հայրենակիցների համար Մոնթե Մելկոնյանի անվան վարժարանում սա կլինի օնլայն այսինքն արցանց անմիջապես այդ այդ պահին ընթացող ծրագիր հիմա երևա այդ մասին չխոսենք բայց շատ հետաքրքիր եւ ոգևորիչ կարծում եմ կլինի այնպես որ առաջարկում եմ այս հակա ճկնաժամը լուծել կամ ճկնաժ հակա ճկնաժամային քայլերը ուրեմն կատարել թանգարանների, գրադարանների, թատրոնների, համերգասրահների հետ, որովհետև սա շատ հետաքրքիր է եւ շատ յուրօրինակ մի իրավիճակ է, որի մեջ հայտնվել են բոլորս անկախ մեր կամքից։ Շնորհակալություն, ես նույնպես փորձեմ շատ արագ թվարկել առաջիկա օրերին իրականացվող մշակութային միջոցառումները արցանց տիրույթում գիտեք որ անցյալ տարի նախարարության աջակցությամբ իրականացավ մի շատ կարևոր եւ արդյունավետ կրթական մշակութային ծրագիր Գապրել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում դասարան պլյուս դասական նախագիծը եւ այս նախագիծը հիմա արդեն վերափոխվում է ամբողջապես արցանց ձևաչափի եւ արցանց տեղի կունենան դասախոսություններ ներկայացումների հատվածական դիտումներ եւ քննարկումներ զրույցներ անվանի դերասանների հետ շրջայցեր թատրոնում եւ այլն կմեկնարկի նաև քո սերնդակիցը նախագիծը որի նպատակն է պատանիներին ծանոթացնելու ճանաչելի դարձնելու իրենց սերնդակից տաղանդավոր երաժիշտ կատարողներին մասնավորաբար ես խոսում եմ պատանի երաժիշտների տաղանդների այդ բացահայտման կարողությունների կատարելագործման ծրագիրը որը իրականացվում է նախարարության աջակցությամբ եւ մենք մոտ 10 12 հոլովակներով ճանաչողական հստեության ճանաչելի կդարձնենք եւ կբերենք օրինակ ակներ թե աշխատասիրության ճանաչիրության շնորհիվ այդ տարիքում ինչպիսի հաջողությունների միջազգային հաջողությունների կարելի է հասնել այնպես որ եւ ճանաչողական նաեւ կրթական խնդիրներ կլուծենք այս նախագծով առանձին նոր ծրագրով հանդես կգա դաս ա նախագիծը որը մշակում է նաեւ բջային հավելվածներում արցանց դասերի կազմակերպման հնարավորություն իսկ դիջիտալ արմ սիմֆոնի հավելվածում տեղադրվելու են պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարումները եւ առհասարակ նոր ծրագրեր են քննարկում սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ թվային բովանդակություն եւ թվային տիրույթում մշակութային ժամանցի կազմակերպման հետ կապված Ազգային կինոկենտրոնի համագործակցությամբ առաջին ալիքը հերարցակում է չտեսնված կինո նոր հաղորդաշարը, որը մի շատ կարևոր խնդիր է լուծում, մենք ունենք տասնյակ կինոներ, ֆիլմեր, ռեժիսորներ, որոնց աշխատանք հստերության ծանոթ չէ հանրությանը, հանրության լայն շրջանակներին, եւ այս ձևաչափը իսկապես մեծ ճանաչողական լիցք ունի, որովհետեւ տարբեր ոլորտի, տարբեր բնագավառի մարտիկ կինոդիտումներից հետո կազմակերպում են քննարկումներ եւ շատ հետաք 
ծաղկաշքիր ինտելեկտուալ զրույցներ են ծավալվում, այս հաղորդում է հեռացակվում է ամեն ուր պատ եւ առաջարկում եմ անպայման հետևել այս հաղորդաշարին։ Հաջորդ ծրագիրը, որ ազգային կինոկենտրոնի եւ Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության համատեղ ուրեմն են նախաձեռնության պետերի ունենում, 80-ից ավելի հայկական մուլտֆիլմերին է խոսքը վերաբերում, որտեղ մեր երիտասարդ կինոգործիչները, մասնագետները մինչև ֆիլմի ցուցադրումը փոքրիկ զրույց կծավալ են հանդիսականի հետ, արցանց զրույց քննարկում եւ այնուհետեւ կցուցադրվեն շատ հաճախ մոռացված եւ անտեսված մուլտֆիլմեր։ Մենք այսօր արդեն իսկ ուրեմն սկսել ենք պարոն նախարարի մասնակցությամբ մի հետաքրքիր նախագիծ կարծում եմ այսօր երեկոյան կամ վաղ մենք կտեսնենք առաջին թողարկումը որը կոչվում է մշակութային կորոնադաթար սա ինչ է ընդհանրում նախարարը հրավիրում է դպրոցականներին օկտվելով այն հնարավորությունից որ հիմա սահմանափակում ներկան եւ այս սահմանափակումը մենք պիտի հոգուտ կիրառենք նախարարի ուղեկցությամբ շրջում ենք մշակութային հաստատությունների այն տարածքներով միջավայրերով որոնք սովորաբար թակնված են հանդիսատեսի հայացքից չեն երևում այնտեղ մուտքը թույլատրելի չէ եւ մենք այսօր եղանք տիկնիկային թատրոնում եղանք թանգարանում կարծում եմ չբացեմ խաղակարտերը հաջորդ հաստատությունները որոնք են եւ սա եւս գրավչությունը բարձրացնելու այդ հաստատությունների հանդեպ կարծում եմ ուժեղ խթանք կլինի մեզ են միացել նաեւ համազգային թատրոնի արտիստները մենք սկսում ենք առակների ընթերցանություն եւ առակները գիտեն որ ունեն դարձյալ շատ կարևոր կրթական նշանական կուսություն ճանաչողական նշանակություն եւ առակներից հետո համազգային թատրոնի արտիստները փոքրիկ քննարկում կկազմակերպեն առակն ինչ կցուցան է այդ ուրեմն տրամաբանության մեջ այնուհետեւ կհրավիրեն որպեսզի քննարկումը եւ առակների մեկնաբանությունը տեղափոխվի ընտանիք եւ երեխաները դիտողները ծնողների հետ շարունակեն այդ քննարկումները եւ այնուհետեւ իրենց կարծիքը տպավորություն արձագ անքները համապատասխան հասցեով ուղարկեն մեզ որոնք կարծարցվեն հաջորդ հաղորդաշարի ընթացքում մենք ունենք մի քանի կարևոր ֆիլմեր որոնց պրեմիերաները մոտակա ժամանակներում կլինեն աստեյության անցյալ տարին մեզ համար կոմիտասի եւ թումանյանի հարուրի սունամիակի նշանավորման տարիներ եւ մենք պատրաստել ենք ֆիլմեր որոնք նաեւ որոշակիորեն հաշվետու ֆիլմեր են կատարված աշխատանքների վերաբերյալ եւ այդ ֆիլմերը կթողարկվեն նաեւ կցուցադրենք դասարան պլյուս դասական անցյալ տարվա այդ նախագծի ֆիլմը ինչպես նաեւ ֆրեսկո միջազգային փառատոնի ֆիլմը որը դարձյալ այս նախագծերը փաստորեն իրականացել են նախարարության աջակցության բնականաբար արդեն նշվեց որ նաև ինքնակազմակերպման process է սկսվել մշակութային հաստատություններում երբ մարդիկ իրենց բեմադրությունների համերգների տեսագրությունները տեղադրում են կամ կազմակերպում են արցանց դիտումներ եւ անց երեկվա մեր փորձը կամերային երաժշտության պետական թատրոնի փորձը ցույց տվեց որ իսկապես սпасելիկները մեծ են հետաքրքրվածությունը մեծ է եւ դիտելիությունն է շատ մեծ այդ ներկայացումների սրանք ամբողջական ծրագրերը չեն բայց ասացինք այն ինչ մոտ ժամանակներս մենք արդեն կներկայացնենք հանրության դատի շնորհակալություն ներկայացնե <coughs> 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 կարողացել են ստեղծել նման բովանդակություն հիմա մեզ համար շանս է եւ հնարավորություն է օկտագորցելու այս պահը եւ նման բովանդակություն ստեղծելու ոչ միայն մեր հանդիսատեսի համար այլ նաեւ արտակին աշխարի համար ուզում եմ ասել որ այս ընթացքում մենք մեր մեր նպատակը հետեւյալն է դուք գիտեք որ մենք մեծ ծրագրեր ենք իրականացնում մասնավորապես աբոնեմենտային ծրագիր դասա ծրագիրը դասարան պլյուս դասական ծրագիրը մենք այս ամիսը օգտագործելու ենք մշակութային հաստատությունների նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծացնելու նրանց բովանդակության նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծացնելու որովհետեւ այս դաթարից հետո դիցուք արտակարգ դրության ավարտից հետո մեր աշակերտները մեր երեխաները ինչու չեն նաև մեծ ահասակները 
մեծ թվով գրոհեն այս լավարմով, գրոհեն այս մշակթային հաստատությունները և ոգտվեն նրանց ծառայություններից։ Բարն խզմալյան ասեց մշակթային կինո կորոնադաթարի մասին, որը այսօր առաջի հաղորդում է նկարել ենք և կարծում եմ հետաքրքիր ես տասվետ և աշակերտներին դա դուր կգար, մենք մտացում ենք, որ նման էքսկուրսյաներ կուլիսներում ապագայմ կազմակերպ մեր արվեստագետները պետք է այս արշավին միանան և իրենց տաղանդով հետաքրքրություն մեծացնեն գրականթյան նկատմամբ, մեր անվանի ստեղծագործողների աշխտանքների նկատմամբ, կարծում են, որ սա լավ նախաձերնություն տարբեր վայրերում մեկուսացված մեր կաղաքացիների հետ ծրագրեր, որոնք կհանրային ասնենք ապագայում շնորակալություն։ Շնորակալություն, եթե այս պահին որև է այլ ասերիկ չկա, փորձենք անցնենք առաջ և Հառայնրածյոսյուզիլևոնյան, որ այդ հարցը լուծված է, բայց կաղան պատասխանել միայն են ժամանակ, երբ որ ինվորմացյակ ունենամ, մեր շակութային հաստացությունների առումով այդ հարցը լուծված է, մեր ենթակայության պողակների։ Շնակալցում խնդրեմ։ Անոլիտի գեմ ով հելի սրելիան, պարոն Հառությունյան ասուլիսներից մեկի ժամանակ նշել եք, որ տպրոցների մասով նշել եք, որ մինչ աշակերտներին ընդունեն ամբողջական աղտահանում է կատարվելու։ Հարցոք կա նման ուրեմ են նաև պարետի որոշում կա, աղտահանման հետ կապված, մենք հաջոր չապատներին դա կիրականացնենք անպայման, դրանց թիվը մեծ չէ և կարծում է, որ կարող ենք այս ժամանը կատվածում դա իրականացնել։ Շտրակալցուն առավոտ որաթերտ գոհար Հակոպյան։ Արձոք պարոն նախարարը և պոխ նախարարդերը գումար պոխանցել են գանձապետական հաշվին կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար նախատեսված։ Եվ տաս միավորանուց Ես կիշն ասաց տիկին Հակոպյանդից շատ ավելի հետաքրքիր հարցեր եմ լսել, իսկ ինչ վերաբերում է գումար պոխանցելում, չի պոխանցելում, կարծում եմ, որ սա այդ կան էլ հանրայինք են նարկման նյուտ չէ, եթե պոխանցել ենք առավոտից երեկո նախարարություն ունենք և փորձում ենք կատարել բոլոր այն հանձնարարականները, որոնք մեզ տրմում են, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ մեր ձգտումները, մեր նպատակադրումները մի անգամայն համահունչ են � Եթե կարելի ես էլ անդրադարնամ այս վերջին հարցին, ես կուզեմ ասել, որ ես կուզենամ գնահատական տալ մեր պոակներին, թանգարաններին և գրադարաններին մասնավորապար և շնորակալություն հայտնել նրանց այս մի քանի որվա մեջ չակերտավոր անշուշտ հոգնեցնելու իրենց նոր գաղափարներով։ Ես շատ շնորակալ եմ ընդվորում ոչ մի այն տնորեններին, այլ նաև անձնակազմին, ընդհանապես անձնակազմերին, 
որոնք հասկանում են հիմա մենք ինչ ամբողջ երկիր ամբողջ աշխար ինչ իրավիճակի մեջ է եւ հասկանում են ինչպես պետք է դուրս գալ այս վիճակից կարծում եմ որ Տիկին Հակոբյանը լուսաբանելով կրթության եւ մշակութի ոլորտը լավ գիտի որ տվյալ ժամանակը հատվածում արված աշխատանքը եւ բարեփոխումները կարելի է գնահատել տեղական ժամանակ անց որովհետեւ դրանք երկարաժամ կետ բարեփոխումներ են այդ փոփոխությունները անմիջապես ազդեցություններ չեն ունենում թե պետ արդեն ունենք արցունքներ եւ լավ ծրագրեր բայց որոշ ժամանակ անց կարելի է կրթության եւ մշակութի ոլորտում արված աշխատանքը գնահատել ինչ վերաբերում է փոխ անցմանը առաջին չեմ կատարել եւ այսօր էլ քննարկում է այդ հնարավորությունը գործ ընկերների հետ որպեսի առաջիկայում դա արվի շնորհակալություն Շնորհակալություն Նյուզեյը Մարմինե Գևորգյան Ուսանողների Ուսման Վարձերի վճարումների հետազգում նախատեսվում է թե ոչ արդյոք առավարտությունն աշխատում է այդ ուղության բուհերի հետ Ես որքան գիտեմ բուհերը իրենց մասով որոշում ներկայացրել են երկշաբթի օրը մենք ամփոփումները կանենք եւ հաղորդագրություն կտանք կհասկանանք որտեղ ինչ իրավիճակ ունենք գիտեմ որ որոշ բուհեր այս առումով ընդառաջել են բայց արդյոք դրանք բոլորն են չեմ կարող այս պահին ասել Շնորհակալություն Արմենիա թդե լրատվական վերլուծական գործակալություն կկազմակերպվեն արդյոք հայկական օպերատորների եւ թատերական ներկայացումների արցանց դիտումներ ինչպես որ դա արվում է աշխարհում հռչակավոր օպերաներում օրինակ փարիզյան օպերան վենայի օպերան մետրոպոլիտեն օպերան Ես եթե չեմ սխալում անցած օրերին արդեն համերգներ եւ ներկայացումներ հեռարձակվել են եւ մեր բողակները պատրաստում են շարունակել այս պրակտիկան հիմ բացման խոսքում նշեցի որ որ դրանք 15000 դիտումների են հասել այսինքն պահանջար կկա եւ բողակներն էլ պատրաստակամ են այսօր տեխնիկային թատրոնում մեր գործ ընկեր Ռուբեն Բաբայանը նշեց որ իրենք պատրաստում են այս լավագույն ներկայացումների բեմադրությունների ուրեմն հերոստա տարբերակները նույնպես հերարցակել իրենց սոցիալական կայքերի էջերում Շնորհակալություն Պարոն Նախարար Չնաց Թեման մշակույթն է եւ մշակութան կյանքի կազմակերպումը սակայն դրա ամիջոցներից մի քանիս է մեր մի ժամանակ հարցեն հնչեցնել ես փորձեմ անթանրացնեմ եւ հնչեցնեմ հա կրթությանն են վերաբերվում լուրեր քոմսոնա հարությունյան իրավաբան նետից եւ գենյան համբարձումն եւ հայկական երկրորդ հերոստա ընկերությունից արփին թամրազյան հարցնում են հերաբար դասընթացների կազմակերպումը խնդիր է առաջացնում սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար կան ընտանիքներ որտեղ կան մեկից ավելի երեխաներ եւ ընդամենը մեկ սմարթֆոն կամ համակարգիչ կամ առասրակ ինտերնետ չկա ինչ քարեր են ձեռնարկում նախարարությունը ինչ նման խնդիրներ վերացնելու համար կան արդեր օպերատիվ տվյալներ թե քանի աշակերտներ են ներգրավված հերավար հերահար դասերում արդյոք ամառվա ամիստերին օկտագոր սյուսումնական հաստատություններում բաց թող ազդասեր դրասնելու համար թե արցանց ուսումը տալիս է բավարար արցունք եւ երբ կանցկացվեն միասնական քննությունները բավական շատ հարցեր բայց ես դրանց շատ կարճ պատասխանեմ որովհետեւ անցած ասելիսի ժամանակ էլ ասել եմ որ բոլոր են խնդիրները որոնք առաջացել են անցած օրերին եւ առաջիկա օրերին կարձանագրվեն մենք դրանք գույքագրում ենք արտակարգ դրության մեկնարկից մտարապես երկու շաբաթ հետո մենք ամփոփումներ կանենք կհասկանանք թե որտեղ ունենք ինչ խնդիրներ մենք ընդհացես այդ խնդիրները լուծում ենք անցած անգամ էլ ասացի որ ամենույն պատրանք չունենք որ հարթ տոկոս ներգրավացություն ենք ունենալու հեռավար կրթությամբ բայց կարծում եմ որ այն ջանքերը որոնք գործադրվում են թույլ են տալիս մեզ պնդելու որ բավականին լավ արդյունք են կունենալու ինչ վերաբերում է դա ասելի երկարաձգելուն էլ այդ ամփոփման ընթացքում կհասկանանք թե որքան են երկարաձգելու եւ արդյոք երկարաձգելու ենք թե չեն Շնորհակալություն եւ կրկին կրթական ոլորտին առնչվող B4B Դավիթ Մուրադյան 
Պարն ախարար ինչպես է գնահատում այն հավանականությունը, որ արտակարգ դրության ավարդից հետո հերավար ուսությունն աշակերթներից որոշ խմբերի համար կգրի մշտական բնույթ։ Ըրինակ երկրից որոշակի ժամանակով բացակարողներին մենք իմոդ երկու ամիս առաջ նախաձերնել ենք հանրակրդության մասին որենքում պոպոխցում, որտեղ նախատեսլ ենք նաև հերավար կրդության իրականացման հնարավորությունը, ներկա մենք մշակում ենք հերավար կրդության իրականացման Եվ աս նդրա մենք ուրեմ են կիրականացնենք, կիրականացնենք այդ, կոգտվենք այդ նարավորությունից, իհարկ է որենքով որոշակի սա ամանապակում ներկան և հերավար կրտությունը արտակարգ դրության ավարդից հետո պետք է որտեղ ուրեմ են այսպես արկա ուսուցում հնարավոր չի լինի իրականասնել և այդ բոլորը նախատեսաց կլինի այդ կարգով, նաև ձեր նշած իրավիճակները։ Բար նախարար հետ գալով արդեն մշակութային կյանքի կազմակերպմանը արմենյա թդե լրատվական գործակալություն։ Հնարավոր է արդյոք կազմակերպել արձանց հարտակ, որտեղ հասանելի կլինի հայ վիլմի և Եթե որ հեռուստահալիկ կա, որը հայքին ոն ծուցադրում է հենց հայ վիլմի նկարահանած վիլմերը և հիմա արդեն հետ խորդային շրջանի վիլմերը ծուցադրվում են պարբերաբար հանրային հեռուստահանք էրության աղորդաշարի շրջանակներում, � շատ լավ, իրավունք թերտ լիլիտ եղյազարյան, այս ընթացքում որոշ թադրոններ և թանգարաններ փորձում են հանդիսատեցի հետ կապ պահպանել արձանց եղանակով, մտավախություն չունեք, որ հանդիսատեսը կսովորի ա� Վիզիկապես ներկա է գտնվելու այնս հաստատություններում, ներկայացունների ժամանակ, ծուցադրությունների ժամանակ, սաղղակի ժամանակ արդ դատար է, բայց կարծում են, որ մշակութային այս հաստատությունները բացառապես սամանապակվի դրանով, այլ լրացուսիչ հանդիսատես ներգրավելու ոչ մեն Հայաստանից, այլ նաև արդերքրից։ Իտոն ավելացնել, հենց այս ովերին բերլինի վիլարմոնիկ պետական նվագախումբը, հեծ թատրոնի հետ, հիմա նույն ձևով պետք է մենք հասկանանք, որ ոչի չի կարող պոխարինել կենթանի անմիջական շպմանը և էմոցյաների պոխանակմանը։ Նթակարակը հենց այս ճկնաժամային իրավիճակում մ ուրեմ են այս մեր աշակերտների, ինչ չեն այվ նրանց ծնողները, հերովար ես ուսուցման գործ ընթացում, ստիպված են ուրեմ են էկրանների առաջ երկար ժամանակ անցկացնել, և մենք առաջարկեցինք հանրային հերուստանք որ մեր երեխաները այդպես թե թե մարզումների միջոցով 
լրացիչ առողջական խնդիրներ չունենան, ինչու չէ նաև վիսկուլտուրայի բաղադրիչը կարող ենք սրանով ինչ որ չապով լրացնել, բացի այդ ուզում եմ ասել, որ հանրային հերուստան կերության եթերում է արդեն մանկական լիգը ծրագիրը, որ ամբողջությամբ առողջ ապրելակերպի խրախուսման ուրեմ են համագործակության պես տեղծում, դու գիտես հաղորդաշարն է, էլի նախարության հետ համագործակությամբ հանրայնի եթերում, ենպես որ լավ բովանդակություն մենք ստեղծում ենք, և են ոգևորությունը, որ կա գիտելիքի նկատմամբ շատ հուսադրող է և մենք լրացուցիչ կրկնակի երակի ճանքեր ենք գործադրելու և գործադրում, որ լավ Հաղարության ներկարացությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու